女儿高烧惊厥，送进医院抢救时，我吓得跌倒在地，哭着给老公打电话。他就是这家医院的神经内科主任。十几通电话后，他终于接了，却不耐烦地说：“宋念，我不接电话，就说明在忙。”你非要逼着我发火，对不对？我还未开口，他就一把挂断。后来我才知道，原来他在忙着陪初恋，忙着给初恋放一场盛世烟火。可是，在这璀璨的烟火里，我视为生命的女儿正在与死神擦肩而过。抢救室的门突然打开，医生和护士匆忙跑出来，我赶紧站起来，跌跌撞撞扑过去。医生。我女儿，我女儿怎怎么样了？医生皱眉：“你女儿病情很急，情况也很复杂，不是高烧惊厥那么简单。你赶紧把这个签一下。”他递过来一张知情同意书和病危通知书，我崩溃站不住，当场泪流满面。不会的，怎么会这样？我差点跌倒，幸好护士扶住我。医生看一眼四周。同情询问：“孩子，爸爸呢？怎么还没过来？”我被问得哑口无言。是啊，孩子，爸爸怎么还没来呢？他应该正在逗初恋开心吧。医生见我不说话，叹一口气：“哎，急救的风险挺大，要不要急救？你快点做决定。”他把笔递给我，我抖得握不住笔，也握不住纸，根本签不了字。医生着急。你快签字，我们要赶紧采取措施了。现在每一秒都是生命。我绝望的哭出声，风险有多大？医生说有一半可能就不回来。我的手抖得更厉害。医生叹气：“哎，你老公到底怎么回事？快到了没？”我绝望而结巴地道：“我、他，我不知道怎么开口告诉他。我现在根本联系不上老公。”因为他正忙着陪初恋，护士催促道：“你快点呐、啊！你在犹豫，你女儿随时会窒息的。”我惊恐抬头，使劲捏笔，却还是写不了字。我捏着笔，狠狠扇了自己两巴掌，哭着骂自己：“宋念，怎么这么没用？你快冷静下来，快冷静下来呀！”最终，我歪歪扭扭地签完字，医生叮嘱道。赶紧叫你老公过来！这种情况下，没个男人怎么行？护士离开的时候小声叹息：“哎，真可怜，都这样了，老公也不管。”抢救室的门关上，我无力的跌坐在地上，如坠无底深渊，浑身冰冷。我发着抖，打开手机，想再尝试联系证词，却看到他的初恋发来的照片，他们挨得那么近。就要吻在一起一般，而且他竟然笑得那么宠溺温柔，他的笑容和我此刻地狱般的处境格格不入。我浑身发麻，却笑了。正词啊，杀人不过头点地，你却要对我如此蚀骨弯心地凌迟。淘淘抢救了十个小时，我蹲在手术室的门口，感觉每一秒都在承受千刀万剐。正词始终没回电话。凌晨三点，陶陶才脱离危险，被推出手术室。我在病床边一直守到天亮，不敢松懈一秒的不停祈祷。医护陆续上班后，我拿着单子去找护士拿药。刚走出神经内科住院区，就看到郑慈和秦雪，他们俩有说有笑，竟是一起来上班的，真是可笑。昨晚他们在一起。所以郑晨才没发现我昨天没回家，没发现女儿不在家，我的心宛如针扎，浑身发冷。他们不知道说到了什么。秦雪娇嗔的打了郑慈一下，他宠溺的看着秦雪，我觉得眼睛刺痛，生理性的胃痉挛。我以为他生性淡漠，从不会流露太多情绪，却没想到他也会这般宠溺的看着别人。但那个人永远都不是我，我不想再看到这两个人。正要转身离开，秦雪却叫住我：“念念姐，你怎么在这里？”她的眼神意味深长地看向神经内科对面的妇科，郑慈则一脸诧异地看向我。
，愣了一下，才问：“你怎么在这里？”他看了一眼妇科，道：“你又内分泌失调，不是叫你好好休息，不能挑食吗？”他的语气甚至很严厉。秦雪立刻笑着嗔怪道：“哎呀，你怎么对念念姐这么凶啊？”他说完，又通情达理的劝我：“念念姐。”你别生气，他就是不会说话。我冷笑一下，他的语气就好像这五年陪在郑慈身边的是他，他的老婆是他。郑慈则走到我跟前，小声的问：“做了检查没？”他都没听我回答，就认定我是内分泌失调，就指责我没好好休息。我心里越发觉得可笑。暗恋三年，结婚四年。我用尽一切去爱他，他对我始终不过是敷衍，从没用心。我抬起头，心如死灰。郑慈，你到底有没有对我用过心？我的后半句话淹没在突然闯入的嘈杂声音里。前方突然有个急救推车冲过来，家属慌乱喊着：“快救人！快救人！”家属太慌乱了，急救车被推得失控，直冲而来。郑慈转头望去，在千钧一发的时刻，他伸手拉着秦雪躲开，并喊道：“小心！”推车没有撞到秦雪，但在我的腰上不轻不重地撞了一下。这一下本来没那么疼，我却感觉人都快被撞断了。在危险时刻，他竟毫不犹豫地选择了曾经的初恋。是啊，我在他心里从来不是第一顺位。爱他的这场梦，我一坐坐了七年，确实该醒了。郑慈看到我被撞，惊恐而着急地跑过来，他焦急询问：“念念，你没事吧？有没有撞疼？”他的情绪看起来那么着急，我只是淡淡抬头看着他，他焦急地解释：“秦雪前几天刚做了手术，不能被撞，所以我拉了他一下。你别往心里去。”我心里冷笑。不想再听他解释，他更加焦急。到底有没有撞疼？念念，你说话呀！我冷笑一下，没有任何情绪，没有。秦雪看着我，挑衅的笑了一下，然后自责委屈的开口：“念念姐，你要怪就怪我，我确实刚做手术，此哥真的只是担心我的伤口。”他这么说，倒显得我小心眼，爱计较。一点都不通情达理了，这种绿茶婊还真是看着就想吐。这七年，因为太爱郑慈，我竟一直和这种恶心东西维持着表面平和。现在郑慈的爱我不要了，这种绿茶婊也不必再忍了。我冷笑着，冰冷回对：“是吗？绿茶婊没资格让我浪费情绪额。”秦雪做出一脸委屈的模样，郑慈生气。宋念，你能不能别说话这么难听，像个善妒的泼妇一样？我笑了，彻底笑了。郑慈的表情变得无措而慌乱。他正要说话，秦雪突然喊：“此哥，快救人！”他匆忙跑向急救推车，和秦雪一起采取急救措施。过程中，两人时不时手握手，时不时紧贴在一起。原来他们的工作会有这么多亲密动作，两人搭配默契，画面看起来竟有些和谐。也许这段三角关系里，我才是那个多余的吧。如果时光倒回到七年前，我一定不要再那么一发不可收拾的喜欢上他，也不要默默暗恋他三年，然后不顾一切的挤进他的生活。病人很快抢救过来。两人默契相视一秒，我转身准备离开，郑慈跑过来，紧张拉住我的手：“念念，刚才是我语气不好，说错话了，是我不该担心秦雪的伤口，而没注意到你的危险。你先好好配合医生调养身体。”我没有任何反应，郑慈似乎越发紧张，甚至有些讨好：“你不是一直想去欧洲旅行吗？”这次忙完，我就带着你和淘淘一起去，好不好？我看着郑慈，心里有个声音悲凉而响亮：“郑慈，我们已经晚了，也没有必要了。”我摇摇头：“不用了。”
他的脸色有失落和慌张。我又开口：“正词，我有件事要跟你说。”陶陶，秦雪的喊声将我打断。此哥，病人有变化。正词看我一眼，匆忙说：“等我回来。”他匆匆跑向秦雪了。我的话终究再次只说了一半，我没再看他一眼，转身离开。我拿完药回来，正慈竟然守在妇科门诊前，看到我，他匆忙跑过来，拉住我：“念念，检查怎么样？现在还有没有哪里不舒服？”我没说话。他又说：“你刚才说不想去欧洲，那我们去国内，海南、婺源，或者咱们去爬山。”是。我曾经说过很多想去的地方，但结婚四年，无论我说了多少次，他一次也没陪我去过。郑晨还要报地名，我打断，有点东西忘家里了，你陪我回去拿一下。郑慈犹豫，等下可能有病人，要不我叫个车。我没说话，郑慈妥协，那你等一下，我去科室请个假。之后他去了很久。可能正好又遇到病人了吧？他没打电话来解释，可能真的忙的打个电话的时间都没有，又可能忙起来就根本不记得我。无论怎么样，我不在意了。我一直守在陶陶的病床边，我想他若是找我，可能就知道陶陶病了。但是他忙完叫我去他办公室等他。结果他一出去又是两个小时，也许是因为要和过去告别了。坐在他的车内，看着窗外的街景时，我脑子里不断涌起过去的事。我从小被父母抛弃，刚上高中就辍学，但我是写作天才。十八岁那年，我就凭借各种作品霸榜各大平台。二十五岁时，我已成为娱乐圈炙手可热的金牌编剧。各种大导演和一线明星都想和我合作。在认识他之前，我的生活单调、孤单，像一直在发霉，却也荣耀加深。现在想想，那仿佛上辈子的事情。那天抛弃我的父亲找我要钱，我没给他，狠狠扇了我一巴掌。我跑出家，在路上漫无目的走，感觉脑子疼嗡嗡作响。于是我不知不觉走进医院。随手就挂了正词的号，可能是心情太差，可能是从来没被爱太渴望。当正词极其温柔地给我治疗，细心询问我情况时，我突然感觉自己的心好像被人温柔地抚摸着。世上竟有这般温柔的人，原来我也会被人小心地疼爱呵护。于是，我一发不可收拾地爱上了这个在这种情境下出现。待我如此温柔的人，那时候郑慈刚当时正是医生才一年，看病人格外小心温柔。他的温柔只是因为他专业，但我却绝不会这样想。我觉得他的一切都好。后来又找各种理由挂了好多次他的号，我去过七八次之后，他才记住有我这么个患者。但也只是记住，我们的交流除了病情，再没有其他。他不知道我是做什么的，从始至终都不知道，包括现在。我后来每个月都会抽一天去他门诊那边的椅子上坐一下，看看他在干什么。偶尔能看到他匆忙的身影，偶尔什么也看不到。他来去匆忙，从没认出我。我在那边坐了一年多之后，有天他走过去，认出了我，还主动和我打招呼，询问病情。从此我们有了交集，他确实非常优秀。后来短短几年，年纪轻轻就成为神经内科主任。我渐渐得知，家里对他的事业骄傲，对他的感情却颇为无奈。听说他有一段放不下的初恋。尽管如此，在听到他被催婚又没合适对象时，我还是鼓起平时最大的勇气询问自己怎么样。他答应了。也许是因为我的外形条件真的非常好，也许是其他原因，我不愿多想，只觉得无比开心。那时，我坐在这辆车上，和他一起回家时，望着车外的街景，情形和此刻一样
，但我觉得自己是全世界最幸福的人。现在我坐在同样的车内，望着同样的街景，却终究明白，我注定捂不热一颗不爱的心。结婚后，我放弃社交，放弃当编剧，我不再关注风花雪月，也不再听歌看小说。我永远在空荡荡的房子里等他回来，给他换着花样做一日三餐，根据他的体质泡各种养生茶，给他沏茶，给他递拖鞋，替他打领带、洗衣服、熨衣服。我认真细致，做得无比开心。后来我们还真有过恩爱的时候，那时候他会紧紧握着我的手不松开，生怕我消失。我后来还生了桃桃，他握着我们的手亲吻，说要一辈子保护我们。那时候我们一家三口平淡而温馨。可是后来秦雪回来了，一切都变了，彻底变了，也回不去了。我拿了几件衣服和几件必要的东西就离开了。离开前，我最后看了那个家一眼，剩下的东西就都留在这里吧。我不想带走很多东西，徒增伤感回忆。再见，郑慈，这里以后应该再也不会回来了。回到医院，秦雪立刻找到郑慈，他们说有个紧急治疗，今天就得出差。我没说什么，秦雪催促。郑慈犹豫一下，和他离开了。他们出差的第一天，秦雪就给我发来两人亲密的合照。我平静地将这绿茶婊拉黑，再没有什么情绪。他们出差一个星期，我也在医院待了一个星期。淘淘早就醒了，并且恢复得很好，马上就能出院了。第八天，郑慈很兴奋地给我打电话，说回来了，他已经请好假了，马上就带我和淘淘一起去旅游。他说我想去哪里，他都陪我。我淡漠。证词，我上次在房间里留了东西，你回来抽空去看一下。我在准备回病房时，在走廊里再次遇到证词，他十分震惊的僵在原地，快速走过来，着急询问：“念念，你怎么还在医院？”他的视线落在我手腕上的手环上，越发焦急：“你生病了。”顿一下，他又自言自语。这是陪护手环，是谁生病了吗？他问的格外小心，而我抬头看向他的眼神无比冷漠。一个护士这时候经过，笑着走上前：“郑医生，您认识宋小姐呀？”“哎，宋小姐真不容易，她女儿前几天抢救，医生连下两道病危通知书，她吓得浑身发抖，瘫坐在地上，却根本联系不上老公。”那老公也真是狠心，这么多天了，好歹是他的亲女儿，也不过来看看。郑慈难以置信，极其震惊的抬头，紧张抓住我的双臂。陶陶生病了，我冰冷的看向他，眼神冷的彻骨。是我女儿在手术室抢救时，你正在给秦雪放盛世烟火。我冷漠甩开他的手，郑慈，我不爱你了。从今以后，我做回原来的自己。郑慈被甩开，他慌乱而无措地扑进陶陶的病房，跪在陶陶的病床边。陶陶正在睡觉，头上还缠着绷带。他抬着手想要检查陶陶的病情，但手抖得厉害，快要触到陶陶的头，又害怕地拿开。之后，他紧张地拿起床边的病历，越翻手越抖。以他的专业知识，肯定立刻就知道当时的情形有多危急，也知道手术的风险有多大。他的手抖得厉害，抬头望向我时，眼中甚至有泪。他的声音发抖：“念念，你怎么没跟我说？我一直不知道。”我的声音冷漠：“证词，我给你打过电话。”你说别人不接电话，就说明有事，指责我非要逼着你发火。郑慈仿佛一下子被抽空所有力气，快瘫到下去一般。他走上前，扶住我的胳膊，解释：“念念，对不起，那时候秦雪心情不好。”
，他有抑郁症，正闹着割腕。我担心他出意外，只好我冷冷看向他。所以，你初恋的心情比你女儿的命还重要，也比你老婆重要。证词无奈，念念，你和淘淘才是我的家人，我和他真的什么都没有。那些烟花是他执意要求我放的，我冷漠打断。他要求你就去放了。我无数次想让你陪我们去旅游，你却总在忙。郑慈一时哑口无言。对不起，我总想着我们以后会有无数的机会。对不起，我淡淡道。郑慈，你的心里一直有其他人。那时候周围人都说你莫从上一段感情走出来。我明知道，却不顾一切闯进你的世界，是我从一开始就错了。郑慈慌忙解释：“念念，我和秦雪真的什么都没有，那些都是他们以讹传讹瞎传的。”我不想再听，淡淡的开口：“郑慈，结束吧。”郑慈震惊，抬头，神情十分紧张。“你说什么？”我平静而淡漠。淘淘今天出院。我自己带他离开就行了。家里，我上次要拿走的东西已经拿走了，剩下的属于我的东西，你要是不喜欢，就全部扔了吧。我不会回去了。正慈紧张而焦急，乞求般的抓住我的手臂。念念，你说不回去了是什么意思？我淡漠。我在卧室给你留了东西，你应该一直也没去看过。这里还有一份，正好当面交给你。我冷静地抽出手臂，他抬着的手晾在空中，浑身落寞的就像个失去一切的孩子。原来他也会有这样的情绪。以前若是看到他这样，我肯定无比心疼。现在我已经不爱了。无论这难过是因为孩子，还是因为其他，我根本不在乎了。我转身从床边的抽屉拿出一份离婚协议，走回来，他无措地站在原地，神情极为痛苦。见我回来，他近乎哀求：“念念，对不起，你要我做什么都可以，我只是淡漠地递出离婚协议。”他的声音戛然而止，整个人僵住。他难以置信，不肯接受，不敢面对般：“念念，你要和我？”离婚，我把手中的笔递给他，我净身出户，什么都不要，只要淘淘。正慈乞求般看着我，我们不是一直也挺幸福吗？我的神色暗淡，突然十分失落。是啊，我们曾经也幸福过，可是那已经是两年之前，秦雪没回来的时候了。正慈连忙解释：“念念，无论他回不回来，都影响不了我们的。”他只是一个普通朋友。这两年里，只要秦雪有事，他总是匆匆忙忙就离开，每次都毫不犹豫将我和淘淘抛下。我生病的时候，他在陪秦雪；我想他的时候，他在陪秦雪。淘淘想他，哭着闹着要找他的时候，他还是在陪秦雪，因为太爱他。这两年，我一次次失落、痛苦。然后自我消化，再努力自愈，可这心终究是千疮百孔，且一点点地冷了。我冷冷地看着他，你知道这两年有多少次，我最需要你、最想你的时候，你都在陪着秦雪吗？正慈无比自责，念念，对不起，你从来没说过对不起。我总想着他有抑郁症，动不动就想不开。却忽略了你，我淡淡的打断。正词，你知道秦雪有抑郁症，却不知道我从小被父母抛弃，十几岁就患上抑郁症。在你陪他的时候，我的抑郁症一次次发作。这一次，正词眼泪落下来了，他扶着我的手臂，声音哽咽：“念念，对不起，我不知道，对不起，我该死，真该死。”他狠狠地扇了自己一巴掌，他的情绪一向稳定，此刻却几乎崩溃，满脸是泪。他还要扇自己，我轻轻握住他的手：“阿慈，我不爱了，我们离婚吧。”看着我决绝的表情，他的嘴唇发抖。
，可是我已经爱上你了。”我淡淡道：“求你放我离开。”郑慈彻底泄气，仿佛所有力气都被抽走。我再次把协议递到他眼前，他一直盯着协议不肯去拿。良久，他抬起头，仿佛抓住一丝救命稻草的恳求：“离婚不是还有一个月的冷静期吗？这一个月，你不要离开，给我一点机会，好不好？”我平静而冷淡。郑慈，我说过不会再回去了。郑慈连忙道：“那我给你在附近租一个房子。”我平静打断：“不用了，我会自己去找房子。等会陶陶醒了，我带他办出院手术。你要是有时间，就在这里陪他；没时间就去忙吧。”郑慈毫不犹豫道：“我陪着他，我和你一起办出院手术。”他的话还没说完，门外传来护士焦急万分的喊声。郑医生，十三号床的病人要紧急抢救，您赶紧过来。郑慈看看护士，又绝望的望我一眼。念念，我马上回来。他匆忙离开，外面传来匆忙分踏的脚步声。陶陶醒后，我给他办出院手术。听说十三号床的病人生死悬于一线，幸亏郑慈及时抢救。现在手术已经进行了三个多小时，还估计得三个多小心。他还是那个耀眼而负责的医生，我希望他余生皆好。我带着陶陶离开了医院。以前当编剧时，在市中心买了一栋别墅，现在找保洁打扫一下就可搬进去住。等我和陶陶搬进去时，郑慈的电话打过来，他一个劲道歉。我突然想起以前偷偷去看他时，那个刚做完手术、疲惫却仍耀眼的少年。我突然释然的放下，温和回道：“没事，接下来的日子，我和郑慈去办了离婚申请。申请完，我决定回归以前的工作，把几年前写到一半的剧本递给原来合作的导演。立刻有几位导演想与我合作。”我选了之前一直合作的刘导，项目很快进入筹备阶段。我几乎每天都要带着陶陶去公司开剧本会。那些那些电视里的小鲜肉、大明星见到他总是颇为喜欢。日子开始变得忙碌。不同的是，郑慈现在每天早上都会准点出现在我家门口，然后执意的送我和陶陶去公司。他会极其细心地照顾我和陶陶，甚至把出诊时间都调整了，就为调出时间陪伴我和陶陶。他近乎卑微地讨好着陶陶，逗着陶陶。有时候，我们一家三口的画面还有些温馨，温馨到过去的伤痛。之前在民政局申请的离婚，仿佛都是假的，但我知道，郑慈会永远是陶陶的爸爸。可我们不会再是夫妻了。郑慈没有问我找的是什么工作，他只是一次次叮嘱我千万别累到自己。然后他把自己这些年所有的积蓄，一共好几百万，全部给我，甚至要把工资卡给我。我执意的全部拒绝了。之后，郑慈越发用心的陪伴我和陶陶，甚至跟我说。他和秦雪断了联系，也许是心太累，也许是受伤太多。我突然并不在意他和秦雪怎么样了，只是淡然一笑。也许他和秦雪真的没有什么，可是我却觉得太累，再也爱不了了。接下来的日子平淡忙碌，也很快到了领离婚证的前一天。电视剧项目也进展得很顺利，男主角已经定下来了。是演技非常好的影帝周寿滋，曾与我合作过多次，我们是很熟络的朋友。晚上七点，剧本会议结束，我带着陶陶准备去打车时，一辆劳斯莱斯停在我们面前。周寿滋热情地朝我招手：“请你吃个饭怎么样？还有些角色上的问题想不明白，想跟你聊聊。”我笑着答应。带着陶陶和周寿滋一起去了附近的餐厅。周寿滋确实对演戏非常用心，我们聊得愉快，彻底敲定下来许多问题。我们很晚才回去
，车子停在别墅前，别墅旁边的景观树在月光下，树影婆娑。周寿姿绅士的下车，帮我们拉开车门。陶陶睡着了，我抱着他刚下车，便看到了站在树旁的郑慈，路灯照着他，光影重合间，显得那么落寞孤独。他一步步朝我走来。而后站在面前，落寞无比。念念，他近乎乞求：“我们聊聊可以吗？我看看旁边的周寿姿，帮我把陶陶抱上去。”周寿姿接过陶陶，拿着钥匙离开。郑慈的目光无比受伤的一直追随着周寿姿。我不想徒增不必要的误会，他只是我的一位朋友。郑慈的声音落寞而自责。我好像从没好好了解过你。刚才那个人是国内最炙手可热的男演员之一，我们普通人根本接触不到这样的人。我轻声而坚定：“郑慈，你从来不是普通人，你是神经内科里最顶尖的专家之一。”郑慈仍然落寞。我以为你是一个对生活随时兴起，并没有太多追求的女孩。所以那时候，你偶然知道我要结婚，就好奇想试试。我淡然笑笑，他果然并没怎么注意到我。在他看来，我只是一个莽撞闯进他世界、随意就要跟人结婚的人。郑慈继续自责地说：“我现在觉得我的看法全都错了。念念，再给我一个机会，让我重新好好了解你，可以吗？”我淡然道：“郑慈。”破镜不能重圆，过去的事情已经过去了。郑慈的声音微微哽咽：“你还是要离婚？”我点头，转身要离开。郑慈一把抓住我的手，生怕我会消失。他祈求：“念念，不要离开我。”我看着他紧拽的手，淡淡道：“郑慈，放我离开吧。”他的手一点点松开。仿佛每根手指都透着绝望。我转身上楼，半夜门上突然传来持续不断的敲门声。我起身走到窗户前往外看，外面正下着很大的暴雨。奇怪，这种天气的大半夜，怎么会有人一直敲门？我很害怕的走到门口，并不敢开门。正在我犹豫而害怕时，手机突然响起来，是郑慈的电话。我拿起手机，里面传来郑慈含糊的声音：“念念，别不要我，不要把我关在外面，好不好？”我愣了一下，郑慈喝醉了。作为一个顶尖的神经科医生，郑慈从不喝酒，可是此刻他明显像是喝醉了。我打开门，郑慈果然浑身湿漉漉的跌坐在门口。我蹲在他身边要扶他，看见是我。他受宠若惊般的愣了一下，而后紧紧的将我抱在怀里，仿佛要将我勒断。第一次，我听见他哭出声音，他哽咽着伏在我耳边，持续不断的低声念着：“念念，我错了，我早就爱上你了。也许是在走廊上主动跟你打招呼时就喜欢你，也许是你为我做那些饭菜。”泡哪些茶时，又也许只是你甜甜的笑，你细心认真的一举一动。我轻声，可是我们终究回不去了呀。我们第二天还是民政局领了证。接下来的日子，我带着陶陶随剧组去了外地。几个月后，项目拍摄完，刘导非要举办隆重的发布会，并执意给我举办回归宴。由于我在娱乐圈的成就。宴会上，我成了大家追捧的耀眼之星。有人好奇的提问：“宋小姐，听说您前几年退圈是因为一段感情，是真的吗？”我微笑：“是，确切的说是一段暗恋。七年前，我在非常难过的情况下偶然挂了他的号，他的温柔和专业抚慰了我潮湿而发霉的生活。”我说着说着笑起来。挂了很多次他的号之后，他才记住我这号人。后来我每个月都会抽一天去他门诊外的走廊坐坐，有时候能看到他，有时候看不到。经过了一年多的时间，他才注意到我，第一次主动和我打招呼了。说着这些时，
。我抬头，不知道为什么，这明明是一个私人的宴会，我却看到了郑慈站在宴会厅里，他浑身僵硬，宛如石雕一般。也许他现在才知道我这份不曾说出过的感情吧。我不再继续给大家讲这个感情故事，只看着郑慈，微笑而释然道。他是我不顾一切爱过的人，愿他余生平安顺遂，往后余生我会专注事业。接下来，我们来听下一个故事。女儿被拐后，老公从福利院领养了一个男孩，人很乖，全家都喜欢他。我却惊恐地发现，他身上藏着我女儿失踪当天戴的银手圈。女儿刚满三岁，婆婆就表示她来带孩子。好让我去上班，当时我心里还万分高兴，毕竟自己也不想当个家庭主妇。但我没想到女儿竟然会被人贩子拐走。根据婆婆的话，是她被人拉着说话，结果一个没注意，孩子就被抱走了。当时我听到这个消息，只觉得晴天霹雳，直接晕了过去。老公立马报警。警察找了十几天也没有个准信，婆婆愧疚的差点跪下来和我道歉。老人家快六十岁的年龄，我就算再伤心也得顾着他老人家。我只能抹着眼泪，哽咽的安慰他：“妈，您别自责了，警察一定会找到小美的。”婆婆也哭，鼻涕眼泪呼一脸。老公在旁边安慰着我们，发誓一定会找回孩子。但我知道，这个希望非常渺茫。渐渐的，过了一年左右，婆婆和老公好像都忘了曾经这个家里还有一个小女孩的存在，开始想要二胎。我虽然还思念着女儿，但老公说，婆婆这一年因为自责，每天都睡不好觉，早点再生一个，好让她转移一下注意力。我只好答应老公。但时间又过了一年。我一直怀不上，去医院诊断，医生说我再也怀不了孩子。我当时崩溃的晕了过去，再醒来躺在床上，老公坐在一旁。老婆，没事，不能生孩子就不生，还省得遭罪。婆婆也在一旁附和着：“是是是，莹莹啊，先把身体养好，旁的以后再说。”我看着他们，只觉得自己肯定是上辈子积了德。老公、婆婆都对我这么好，但好景不长，一个月后，老公开始在我耳边吹枕边风。我们一番云雨后，老公握着我的手说：“老婆，要不我们去领养一个孩子吧？”我看着他黑暗下的脸，有些摸不着他是在开玩笑，还是真有这个打算。你说真的？他悻悻笑了两声：“嗨，我就随口一说。”老婆，你可别往心里去。黑暗下，我看不清他，也不知道他说的话是不是真的。果然，没过多久，婆婆也在我旁边吹耳旁风。我正在卧室叠衣服，婆婆就端着一盘水果进来：“莹莹，你歇会，吃点水果，我来叠这衣服。”说完就来抢我手上的衣服，我只好把衣服放下，把婆婆手里的盘子接过来。又拉着他老人家去客厅，我们俩刚坐下，他就急不可耐地开口：“莹莹，你快吃，这水果可新鲜了，甜得很。”我点点头，吃了一块也让他吃。妈，您也吃。他搓搓手，笑道：“嗨，妈不吃，妈想和你商量点事。我听到事情也不吃了。妈，什么事？您就直说。”他摆摆手。接着就双眼一红，眼泪在眼眶里面打转。我看着那眼泪，只觉得下一秒就要掉出来，急忙扯了张纸巾递给他：“妈，您这是怎么了？好端端的哭什么？是我有什么做的不对的吗？”他挤了点眼泪出来，又拿纸巾擦掉，语气有些自责：“这件事，妈说出来心里难受，但不说又对不起王玉他爹。”王玉是我老公，王玉他爹也就是我公公，可公公已经去世好久了，又有什么事情和去世已久的公公有关呢？突然，
，我想到了之前王玉提的领养孩子的事，心里一颤，该不会和这件事有关吧？果然，婆婆又继续开口：“昨晚呢、啊，王玉他爹给我托梦，说千万不能断了他这一墨的香火呀！莹莹，你也知道，我们就这一个儿子。”要是没有后人，那我们这一脉就彻底没了呀！我看着婆婆一说一个眼泪的样子，心里有些冷。当初王玉和他可都说不生孩子也行的，如今又在我这里哭，没有子嗣来传承，到底想干什么？我直接开口说：“妈，你也知道我不能怀孕了。当初王玉他也说了不生的，您当初也说没事，如今这样子。”还没等我说完，他就打断我的话：“没事，莹莹，你放心，我们王家只认你这个媳妇，至于不能生也没事，到时候去福利院领养一个孩子就行。”我心底冷笑，他们母子俩果然打的这个算盘。可是妈，领养的也没有我们王家的血脉啊！婆婆先是愣了一下，转而笑着说：“这没事。”到时候让那个孩子改姓王就好了，呵呵，姓王。婆婆看我不说话，急忙问：“莹莹，你这是不愿意吗？”妈，您让我想想。我以为只要我不正面回答，时间一久，他们也没办法。但他们竟然把风吹到了我父母耳边。没过几天，我妈就打电话来：“莹莹。”要不你就答应了你婆婆的话，去领养一个妈。可是莹莹，听妈的话，领养了孩子对她好，那孩子自然也认你这个妈妈。毕竟你现在也没有生育能力了。我听着我妈的话，心里也明白，当初本来打算去做试管婴儿，结果也不行。我也不想王家没人继后。但就是看着王玉和婆婆两人，好像已经忘了他们还有一个女儿和孙女的事情，心里就难受，不平衡。但现实就是这么残酷，人总是要妥协的。过了几天后，王玉坐在床上给我按摩，开口说：“老婆，我才知道妈对你说孩子的事，你也别往心里去。没有孩子也没事，毕竟以后的日子是咱俩的。”我看着他一脸认真，叹了口气，在心底下了决心：“老公，你去福利院领养一个孩子吧。”他愣了好一会，接着脸上大喜：“真的，老婆！”我点点头。他高兴的在我脸上亲了好几口，把我抱在怀里：“老婆，你真好，你是天底下最好的老婆。”我笑着，心里却有些难受。领养孩子的事全是王玉一个人办。我本以为完成的话也得花一个多月的时间，没想到第三天王玉就把孩子领到了我面前。他笑着拍了拍孩子的头：“小童，快喊妈妈。”男孩低着头不说话。王玉又使劲拍了拍他，把他的头抬起来，让他喊妈妈。他却撅着嘴，看着我的眼神有些凶。算了，老公，他不愿意喊就不喊。我试着去摸摸他的头，他却猛地摆头，不让我触碰。我有些诧异，他对我的敌意怎么这么大？悻悻一笑，开口说：“小童，你既然不愿意喊我妈妈，那就叫我阿姨吧。从今天起，你就是这个家庭的一员了。阿姨欢迎你。”他却始终不开口。王玉在旁边打着圆场。老婆，这孩子可能认生才到这里，你不要往心里去，他以后一定喊你妈妈的。我点点头，男孩却大声吼道：“他才不是我妈妈！”接着跑走了。王玉摸了摸鼻子：“老婆，我现在就把他捉着打一顿，他竟然敢对你大呼小叫！”我摇摇头：“算了，还是个孩子，虽然嘴上这么说，心里还是有些怀疑。”看那孩子对王玉的态度，应该是个懂事的，而且一般在福利院的孩子大多都懂事。王玉肯定事先也和他讲好了家里有哪些人，可这孩子为什么对我的态度这么恶劣？没等我多想，王玉就牵着我的手，满脸温柔
：“老婆，你放心吧，小童以后一定会孝敬我们俩的。”我笑着点点头，没说话。时间过得很快，小童在这个家里表现得很乖，王玉和婆婆都很喜欢他，但唯独对我这个孩子露不出笑容来。我也试着走进他的心里，给他买很多五六岁孩子喜欢的玩具汽车。他看到了，先是两眼放光，但很快就闭上眼，跑开了。就在我以为我和他可能是没有缘分的时候，一场意外改变了这个局面。当时我在客厅扫地，他在旁边玩玩具，我一个没注意，他竟然跑去搬热水壶。我看着他颤抖的手。心里暗道不好，想也没想，直接冲过去，想把他手里的热水壶接过来，但迟了一步，热水壶从他手里掉下来，我直接把他往旁边一推，热水壶却砸到了我的身上，里面的开水洒在了我的身上，但还好，只有手直接接触了开水。我看着他没事，松了口气。他看到我烫红的双手，眼睛也变得红红的。声音哽咽道：“你没事吧？你疼吗？”我摸了摸他的头，看着他小小的脸，突然想到失踪了两年的女儿，心里泛起一阵伤心，眼睛带着点红。“没事，阿姨不疼。”他渐渐靠近我，抬起我的手，给我吹气。一时间，我的心好像被温暖了。从那天起，我和小童的关系变得缓和了许多。她开始和我玩游戏，老公和婆婆看见了也面露喜色。直到有一天，噩梦突然来了。以前都是婆婆给小童找好第二天要穿的衣服，但今天婆婆回老家了，而老公又在加班，就是我带孩子。我先是给他把衣服找好，打算给他脱衣服让他洗澡，结果脱衣服的时候。他的口袋里竟然掉出来一个东西，我还没看清，他就急得立马捡起来握在手里。这下我看清楚了，是一个银手圈。不知道为什么，我的心提到了嗓子眼，颤着声音说：“小童，你可以把这个银手圈给我看看吗？”他先是迟疑了一下，接着缓缓递给我。我颤着手接过来，把银手圈拿在手里。在灯下看，两个小小的字刻在了银手圈的内圈。王美上面刻着“王美”两个字，而我的女儿就叫王美。她失踪那天就带着这个银手圈。为什么我女儿的银手圈会出现在小童的手上？我看着小童的脸，总觉得好像有一团迷雾在我眼前，而我需要拨开它才能看到真相。他仿佛是被我的脸色吓到。小心翼翼地问：“阿姨，你怎么了？”我握紧他的手，盯着他问：“小童，你告诉我，这个银手圈你在哪里得到的？可能是我的语气太凝重。”他一时间有些害怕，低着头不敢说话。我深吸一口气，把他的头轻轻抬起来，语气尽量温柔道：“小童，你告诉阿姨好不好？”这个银手圈对阿姨来说非常重要。你告诉阿姨，阿姨给你买玩具汽车，怎么样？她缓缓点点头。这个银手圈是福利院的伙伴送给我的。福利院，这手圈怎么会出现在福利院呢？难道说小美被拐走，然后被人贩子扔福利院了？我来不及思考，继续追问他。那好，小童，你可以告诉阿姨。那个小伙伴是男孩还是女孩吗？是个女孩。女孩，我听完只觉得大脑好像死机一般，好久才反应过来。女孩，那肯定是小美，一定就是我的女儿。我一激动，捉着她的手用了力。小童疼的却只敢轻声喊叫：“阿姨，你弄疼我了。”听着她的声音，我这才渐渐平复下来。接着，轻轻握住他的手，继续询问：“小童，刚刚对不起，弄疼你了。”他摇摇头，表示没事。小童，那个女孩年龄多大？你知道吗？她叫什么名字？哦，对了。
：“你看看和照片上的这个小妹妹是不是长得一样？”我急忙跑到卧室，打开床头柜，把放在钱包里面的照片拿出来。我把照片递给小童，死死盯着他，心提到了嗓子眼，生怕错过了一丝一毫。也不知道过了两年，我的女儿样子变了没有？但很快，她摇摇头，开口说。阿姨，那个小伙伴和照片上的小妹妹长得不一样。福利院的那个人是个姐姐，比我还大几岁呢。院长说，当时是在桃花树下面发现的那个姐姐，所以给她取名叫桃雨。那个姐姐长得漂亮极了，我们都喜欢围着她玩。我看着她眼睛放光，像是喜欢极了那个叫桃雨的小女孩。我的心却凉透了。为什么不是小美？为什么不是我的女儿？我的女儿又在哪里呢？她还活着吗？看着手里的银手圈，我突然想起来，女儿刚生下来，我把她抱在怀里，她一开始闭着眼睛，接着慢慢睁开眼，然后就直直的盯着我，一动也不动。再然后，她竟然对我笑了。那一刻，我的心仿佛化掉了一般。我觉得我的生命里好像又多了一种说不清道不明的感情。阿姨，你怎么哭了？他出声提醒了我。我摸了摸脸蛋，真的流了泪。我用袖子一抹，摸了摸他的脑袋。阿姨想到了开心的事情，就高兴的哭了。你可不能笑话阿姨。他重重地点点头，眸子里都是认真。阿姨最漂亮了。阿姨想要这个银手圈吗？小童送给你，谢谢小童。这个银手圈对阿姨来说非常重要。说完，突然我的脑海闪过一丝想法，我沉了沉心，语重心长地对他说：“小童，这个银手圈还有其他人知道吗？就我们俩知道。”他摇摇头：“那这个银手圈就当做我们之间的秘密，好不好啊？你不能告诉其他人哦。”他重重地点点头。晚上，我把银手圈收好，看小童睡着后，躺回自己床上等王玉回来。很快，我听到钥匙插孔转动的声音，心也一点点提了上来。接着，他打开卧室门，没有开灯，我直接坐了起来，看着他背对着我脱衣服。接着，他转过身来，被我吓了一跳，叫出声来。啊！我不紧不慢打开灯，冷冷的看着他。他先是尴尬一笑，然后问我：“老婆，你怎么还没睡呀、啊？”我盯着他的脸，克服了好一阵才开口：“睡不着。”他担心的过来抱着我：“怎么会睡不着？是小童惹你不高兴了吗？”“没有，老公，我问你一件事情，你要如实回答。”他先是笑了笑，然后抬手给我敬了个礼：“必须如实汇报，老公。”你当时为什么会领养小童？怎么问起这个来了？我看着他的眼神飘忽不定，心里的疑问加深。我问你就说，他摸了摸鼻子。其实我是看小童长得好看，而且还听话乖巧。我记得你之前说过喜欢长得好看的孩子。我想了想，以前确实这样说过，心稍微暖了一点。但我知道这话不能全信。那为什么要领养一个男孩，而不是女孩？他表情一愣，眼里闪过一丝我看不懂的神色。当时就注意到了男孩吗？老婆，你不是不关心这个吗？还是说小童惹你不高兴了？我在心底冷笑，仿佛看透了这个人。接着问：“那老公，你还记得我们的女儿吗？”我死死盯着他，他坐在我旁边，把我抱在怀里。眼神却飘忽不定，不敢看我。老婆，你怎么提起这件事了？我们的女儿，我肯定记得。我冷笑一声，如果我再不提起，你怕是早就忘了，你还有一个失踪在外的女儿了吧？王玉，我问你，你到底还有没有继续寻找我们的女儿？还是说你后面的话我没说完？毕竟那个想法太黑暗了。就算真的是真相，我想我也不能接受。老婆，我真的有在认真找。你相信我，我也爱我们的女儿啊。
：“老婆，我看着他神情的模样，心里有些摸不清楚，他到底是不是在说真话？算了，现在下结论还太早了。”等我明天去福利院问个清楚再说，先不要打草惊蛇。我在心里想着，下定了主意。看着王玉还一脸痛心的模样，我也狠不下心来。毕竟他对我真的很好。我拉着他的手，让他坐到身边。想起自己的女儿，伤心道：“也不知道小美还活着没有。如果她死了，我也不活了。小美就是我的命根子啊。”王玉反握住我的手，语气像是肯定般的说：“老婆，放心吧，咱们女儿一定还活着。现在没有消息就是好消息。”我看着他的脸，在灯下熠熠生辉，眼神里却透露着我看不懂的神情。我紧紧握住了拳头。第二天，我就去了小童待的那个福利院。刚进院里，就听到了嬉笑声：“小美会不会就在这里？”他会不会就在这里等着我？还没想完，院长就出来了。他笑着迎上来，我直接开门见山说：“想先见见这些孩子再说。”很快，他把我领到院子里，我看到了一群正在嬉戏玩耍的孩子。很快，我就注意到一个个子高高的女生。院长似乎也看到了我的眼神，开始介绍起来。那个女孩叫陶雨，长得讨喜。人也活泼，陶宇正好是我要找的人。我开口说：“院长，我想和他单独聊聊，观察观察，可以吗？”院长点点头，招呼着一个孩子叫陶宇过来。很快，我和陶宇两个人单独在一棵大树下说话。他率先开口：“姐姐，你吃糖吗？”他从口袋里拿出一颗水果糖递给我，我接过来。揉了揉他的脑袋，看着他的脸，想到了小美。小美如今应该也比他矮不了多少了吧？我努力控制着眼泪不掉出来，从包里拿出一个芭比娃娃。他一看到，眼睛立马亮了起来。我笑着把娃娃递给他：“小雨，初次见面，姐姐把这个娃娃送给你，就当做是见面礼物。你可以回答姐姐几个问题吗？”他猛地点点头。小雨，你见到过这个东西吗？我把银手圈拿出来，递给他。他先是大吃一惊，然后说：“这个我不是送给了小童弟弟，怎么会在姐姐你这里呀、啊？这个东西是小童弟弟给我的。姐姐再问你呀、啊，这个东西你是怎么得到的？又是在哪里得到的呢？”他摇了摇头，开口：“姐姐。”我忘了我是怎么得到这个东西了。过了太久了，小雨，你一定要记起来，这对姐姐非常重要。我死死握着她的手，心不自觉地提起来。到了这一步，怎么能让线索断了？小雨，你要是能想起来，姐姐给你买好多芭比娃娃，好不好？我颤着声音说话，好像带着点哭声。陶宇看到我这副样子。只好艰难地点点头，我死死看着他，终于他呀了一声，我的心猛地悬起来。我想起来了，姐姐，那天院长带我们出去郊游，路过糖果铺子的时候，弟弟妹妹缠着院长想吃糖，我们就在那里驻留了好一会。我当时觉得人多，就站在外面，然后就在铺子旁边捡到了这个东西。他边说边点头。我的心也一高一低。那你看到了是谁掉的吗？没看到。他摇摇头。你确定没看到？那你当时有没有看到一个差不多这么高的小女孩，大概三岁？我比划着。他看了眼，还是摇头。这下我的心彻底凉了。好不容易有的线索又断了，但很快我继续振作起来，问道：“那小雨，你还记得是哪家糖果铺子吗？”我模糊记得那家铺子开在桥的对面，铺子不大，桥的对面。我记得那家铺子，当时我还经常和王玉去那里买东西。后来因为女儿是在桥对面被拐的，我因为怕去了伤心，就没再去过。看来我得再走一趟了。当天下午我就到了铺子
，只可惜记忆中的那家铺子已经变成了卖水果的地方，老板也换了。我只好问下之前开糖果铺子的老板的电话号码，拨过去，那老板竟然搬到乡下去了。本来我想立刻就坐车去乡下，只可惜他有事，得等到明天才有时间。下午回到家，婆婆也从老家回来了。她一看到我，就笑着问：“莹莹，你今天没上班呢、啊？”我皮笑肉不笑：“没呢，最近有点累。”我打算休息几天，也好是要休息休息。天天上班哪里遭得住？我没硬话，转移话题。妈，当初王玉领养小童的事情，您事先知道吗？知道啊。王玉说：“你累，不想去福利院。”我就跟着去看了看孩子。当时啊，我就觉得小童这孩子长得不错，说的话也好听，我一眼就相中了，是吗？可我听小童说，他们哪里有一个很不错的姐姐，长得乖又听话，嘴也甜。您当初怎么没相中她呀？按、啊、您喜欢最甜的孩子，应该挑她才对。我漫不经心的开口，语气带着点试探。果然，婆婆愣了愣，神色有些异常。嗨，莹莹，哪里的话，我就是看小童那孩子有眼缘。我在心底冷笑。演员，这是个什么解释？妈，那您还记得小美吗？小美可还入您的演员，不知道为什么，可能是爱女心切，也可能是心底的疑问太多。我一下子把这种话说出口，果然，婆婆的眼圈就红了起来。莹莹，是妈不好，是妈没有看顾好小美，才让她被人拐走了，是妈的错。他说着说着，眼泪就哗哗掉下来。我看着他的脸，一时间也分不清到底是装的还是真情，只能急忙安慰他：“妈，您别哭，是我不该提小美的。妈，您别往心里去。”他擦擦眼泪，拍了拍我的手，语重心长：“莹莹啊，人这辈子长着呢，要往前看。”我点点头。心里却不同意，往前看，怎么往前看？那是我十月怀胎的骨肉，是从我身上掉下来的肉，我这辈子都不可能忘。第二天，等王玉一去上班，我就坐车到了乡下，来到约定的地方等着人。很快，人就来了。我笑着把菜单递给他：“宁女士，你喝什么？”他随意点了一杯果汁，直接开门见山。就不客套了，你找我有什么想问的？我把事先准备好的钱袋子推给他，他挑了挑眉，又推了回来。这种东西就不用了。如果你想问关于隐私的事情，那我可不能说。我急忙摇头，开口说：“其实我今天冒昧叫您过来，是想问问您还记得两年前，当时一群福利院的小孩来你之前开的那家糖果铺子买东西的事情吗？”他闭了闭眼，然后点点头。啊，那我记得，我还是头一次看见那么多小孩呢，记忆深刻。我听着话，心立刻加速跳动，声音好像都颤抖起来。那您还记得当时对面有一个小孩被拐卖的事情吗？就一个老人带着一个小孩，然后小孩被拐走了的事。他皱了皱眉，过了好一会才摇摇头，不记得了。您再仔细想想呢，这对我真的很重要，真的不记得了。我记得当时没有出现人贩子的事情啊，我没有听到呼喊声，怎么会？不应该的，怎么会没有呼喊声？孩子被拐了，难道不应该当场找人帮忙吗？还没等我想明白，他突然又开口：“对了，你说的小孩是个小女孩吗？”我猛地点点头。手不自觉握成了拳头，那我想起来了，我记得有个老人带着小孩过来买糖果，然后刚出门，小女孩就倒地不起，老人急得打电话，我也被吓到了。然后呢，我急忙追问，然后我让他们先坐下来，我问那婆婆发生了什么事，她也急得说不出话。我本来打算拨 120， 
，结果没一会，一个男人就跑过来了。你说的男人是不是长这个样子？我立马掏出手机，把王玉的照片点给他看。他仔细看了会，点点头，应该就是他。那然后呢？那个男人来了之后，先检查了一下女娃的身体，然后就背着女娃跑走了。那婆婆也跟着去的，怎么会？小美不是被拐走了吗？这和婆婆的描述完全不一样。婆婆不是说小美被拐之后，王玉才来的吗？宁女士，你确定是照片上的这个男人把女孩抱走了吗？麻烦您再仔细想想，这对我真的非常重要。我死死盯着他，很快他点点头，我确定就是这个男人。听着他肯定的语气，我只觉得大脑好像成了一团糊浆，怎么也转不动了。我忘了我是怎么回到家了，整个人都浑浑噩噩的。宁女士没必要骗我，可真的是王玉和婆婆联合起来骗我的吗？他们为什么要骗我说小美被拐走了？如果小美没有被拐走，那她现在又在哪里呢？我的女儿还活着吗？很快。我强迫自己冷静下来，沈莹莹，你是一个妈妈，现在你必须静下心来去拯救你的女儿，这是你的责任。我在脑海里思索着近两年来发生的一切。首先，女儿刚出生，我就偶然听到婆婆跟王玉抱怨，女儿身体不好，总是生病。当时我没放在心上，毕竟女儿确实经常感冒发烧。现在想想。婆婆可能好早就不满意女儿了，再然后女儿被拐，婆婆就提出再要一个孩子。我没生育能力后，就想着去领养一个孩子。按理说，领养孩子应该得花很长时间，但王玉仅仅用了三天就把小童领回了家，这很不对劲。就像是他们事先看好了孩子，只等我一同意就把孩子领回家。再然后，小童在婆婆和王玉的面前表现的都很听话，对我却有很大的敌意，这不符合常理。再加上我这几天提起小美，王玉和婆婆的神情都不对劲，这是他们心虚的表现。这种种迹象都表明，女儿被拐的事情可能是王玉和婆婆两个人一手操控的。当初我一听到女儿被拐的消息，直接晕了过去，错过了询问当时路上的人，而且那个地方恰巧没有监控。我当时没想那么多，直接相信了婆婆和王玉的话。思考完这些，我只觉得脊背发凉，头皮发麻，心都冷透了。但更多的是恨，凭什么我的女儿要遭受这些？我的女儿现在还活着吗？王玉把她弄哪里去了？看着手上的银手圈，我仿佛摸到了女儿嫩嫩的小手，多软啊！眼泪顺着眼角往下流。可是他们为什么要这样做？一个想法出现在脑海里。不管为什么，我要为自己的女儿报仇。我一定要找到小美，不管需要付出多大的代价。王玉可能是没想到我会发现这些端倪，对我没有丝毫防备。这天他刚好休假，在家休息。婆婆送完小童去学校，也和她的姐妹出去散步了。家里就剩下我和王玉。他起来了，先是把早餐做好了，还在客厅喊我吃饭。老婆，快来吃饭，有你最爱吃的烧麦。我看着他匆忙的背影，心里满是难受。为什么？为什么？那也是你的女儿啊。你怎么能这么狠心？脑海里浮现出他平日里对我的好，我的心好像迟缓了一些。但一想到我可爱的女儿，我就忘记了一切。不管你是谁，都不能动我女儿。我直接拿起旁边的棒球杆，来到他身后，狠狠给了他一棍子。他转过头，满脸惊愕，很快晕倒在地。我把他绑在椅子上，手脚都捆紧。然后给他泼了一盆水，啊！他叫着醒了过来，开口问：“老婆，你这是做什么？”我冷笑：“做什么？你自己做了什么丧尽天良的事情？你还在这里装
，他猛地摇头，死死狡辩：“老婆，我什么事情也没有做呀，你是不是怀疑我出轨了？老婆，我真的没有。如果我出轨了，我就再也不行。”我看着他发这种毒誓，心里没有一点波澜，直接开门见山：“王玉。”我都知道了，你和妈做的一切了，你们怎么能这样对我的女儿？她才三岁呀、啊，三岁，你们怎么这么狠心？说着说着，我压抑不住情绪，嘶吼起来：“老婆，你先冷静下来，你是不是误会了什么？我们什么也没做呀。”王玉还死死狡辩，我猛地扇了他一巴掌：“王玉，真相我已经知道了，你和妈因为小美是个女儿。”身体还不好，就谎称说小美被拐了，其实是把她藏起来了，是不是？真是可怜了我的女儿啊！她凭什么要受这样的罪？你们都是恶人，你们怎么能这样做？王玉，你现在告诉我，你们把我的女儿藏在哪里了？她到底还活没活着？我把刀抵在她的脖子处，渐渐地沁出了丝丝血珠，她疼得皱起了眉，却还是嘴硬。老婆，你误解了，我和妈从来没有做过这样的事情。警察不是也说了吗？还在找小美，我们一定会找到小美的。老婆，你要相信我，我也爱小美，我怎么会想着伤害她？她的眼里满是真诚。我渐渐的有些怀疑，是不是自己哪里想错了？突然，大门被打开了，婆婆站在门口，一脸震惊。他鞋都没脱，直接冲了进来，速度太快，差点摔倒。莹莹，你这是在干什么？你把王玉绑着干什么？你快把刀放下！妈，是我叫莹莹把我绑起来的。妈，你先出去吧，我们俩自己处理。王玉叫婆婆先走，我却不同意。既然回来了，那就一起说清楚。妈，你留下。今天我们就把事情说清楚。小美当时到底有没有被拐走？婆婆满脸着急，但我还是捕捉到她眼神里面闪过一丝慌张。呵呵，这是做贼心虚了吗？妈，今天你不说实话，我就直接杀了王玉，让他给我女儿赎命。我把刀子往王玉脖子处加深了点，他疼得直哈气。婆婆哪里看到过这种场面，当时就急了。莹莹，你想问什么？妈全都告诉你，只要你不伤害王玉，妈，王玉不让我，哪里肯给他机会？直接追问，妈，小美当初真的是被人贩子拐走了吗？还是说这一切都是你们搞的鬼？婆婆急得压根来不及思考，脱口而出：“小美没有被拐，果然，小美果然是被他们害的。那小美如今在哪里？”我颤着声音问：“既然小美没有被拐，会不会被他们藏在一个我不知道的地方？”莹莹，小美没有被拐，但是小美已经死了，死了，怎么会死了？我听到这话，直接吓得瘫在地上，手里的刀也掉在了一旁，耳朵像是失聪了一般，听不见他们讲话。婆婆见状，跑过来打算把刀拿走，我立马捡起来。把刀对着王玉，是你们杀了小美，是你们杀了她，你们好狠的心，你们怎么能这样对我的女儿？我要杀了你们报仇，我要报仇！我直接拿刀刺向王玉，婆婆吓得立马扑过来，我收不住力道，眼看着刀子要刺向婆婆，怕的闭上了眼，心里想着：就这样吧，你们死了，我也自杀。但王玉却快速挣脱了绳索，用手接住了刀，血顺着刀片往下流，滴到了地上。婆婆立马叫着：“儿子，儿子，你没事吧？你怎么这么傻呀？刀你也敢用手去接？”她勉强扯出一抹笑：“妈，没事。”这下婆婆把怒火发到我的身上：“沈莹莹，你怎么这么狠心？那可是你丈夫。”你就这么下毒手，我狠心？难道不是你们杀了我的女儿吗？要说心狠，十个我都比不上你们。我冷着脸，心里却不是滋味。好，你想要真相，
，那我就告诉你，小美不是我们杀的，她是自己死的。当时我带小美出去玩，她直接晕倒了，人送到医院，已经快没气了。医生费了好大的劲，也没有抢救过来。妈，你不要说了。”王玉制止道，“儿子，我就要说。”婆婆一脸怒气。王玉怕你因为小美的死也跟着去，就一直瞒着你，就说是被人拐走了，也好歹有个念想支撑着你活下去。没想到你竟然不识好人心，要杀他。如今好了，你知道真相了，你满意了吧？我听着他的话，不敢相信，嘶吼道：“你骗我！小美只是身体差了点，怎么可能说死就死了？”你是在找借口，对不对？我捂住脸，说着说着痛哭起来。身体差，如果真的只是这样，那还好办。可医生说他得的是先天性心脏病，会突发死亡。王玉为了不让你伤心，这才没有告诉你。你知道王玉承受了多大的压力吗？自己的女儿死了还不能表现出来，还得照顾你的情绪，安慰你。生怕你也跟着寻死，结果你不识好人心，竟然要杀他。婆婆说着，反而平静下来，眼泪也顺着眼角流。莹莹啊，小美也是我的孙女，我又怎么会害她呢？如果不是没有办法，我们也不会瞒着你。我脑海里回想起我曾经不经意向王玉提起过的话，那时小美突然高烧不退。我急得在病房外面直流眼泪，王玉在一旁安慰我说：“一定没事。”我当时就说：“老公，我们女儿真的很乖呀、啊，她就是我的心肝宝贝，我要一直护着她。如果她有什么事，那我一定拼命。”当时王玉没有回话，我也没有注意到。如今想想，会不会早就注定了？我渐渐平静下来，看着王玉心疼的脸，问。我爸妈知道这件事吗？他不说话，点点头，眼神满是沉重。我颤着手给我妈打电话，很快就接通了。闺女，怎么了？妈，你告诉我，小美是不是没有被拐走？她是不是已经死了？那边沉默了好一阵，才传来我妈哽咽的声音：“闺女，你还是知道了。闺女，你不要想不开呀。”小美她还在天上望着你呢，妈。小美是因为先天性心脏病才死的吗？我哽咽道，一点一点说出口，心脏撕裂般的疼。是，当时小美被送到医院已经快不行了。本来我们打算把这件事情告诉你的，结果王玉说能瞒你些时候就瞒着，怕你一时想不开呀。闺女，你现在在哪呀？王玉在你旁边吗？妈现在就坐车过来陪你，你不要怕，你也是妈的女儿啊。听着我妈的话，我虽然知道事情的真相就是这个，但我却不能接受，胸口仿佛被一颗巨石压着，喘不过气来。我大口大口呼吸，却好像吸不进空气。很快，我晕了过去，一再醒来，我躺在病床上，爸爸、妈妈、婆婆、王玉。还有小童都围在身边，他们一脸心疼地看着我。我妈率先哭了起来：“闺女，你要振作起来，爸爸妈妈可不能没有你呀、啊。”我爸在旁边拍着我妈的背，婆婆也抹着眼泪。小童握着我的手，带着哭腔说：“妈妈，妈妈，你是我的妈妈，我不能再没有妈妈了。”听着他这一声声“妈妈”。我仿佛听到了小美第一次喊我妈妈的场景，那声音多甜呐、啊，就和现在一样。我颤着手掏出放在胸前的银手圈，接着把银手圈放在小童的手上，摸了摸他的头。小童，你终于肯叫我妈妈了。妈妈在这，妈妈不走。他们听着我的话，一瞬间高兴起来。王玉激动地把我的另外一只手握住。老婆，我们一直陪着你。我看着他满脸胡茬，扯出一抹笑，点点头。一出院后，我和小童还有王玉一起去看望了小美。她被装在一个罐子里，看着那小小的罐子。
，我蹲下忍不住哭了出来。妈妈，不哭，给你吃糖。小童把糖果递到我的嘴边，给我擦眼泪。好，小童，妈妈不哭，妈妈是高兴。我抹干眼泪，看着上面刻了“王美”两个字，伸手抚摸，就像在抚摸女儿的头一般，心渐渐温暖起来。就在我昏迷的时候，我梦到了女儿，她嘟着嘴：“妈妈，你怎么还像个小孩子一样吗？动不动就哭，就算我不在了，还有小童哥哥陪着你，他就像我一样，会永远爱你的。”妈妈乖，不哭，吃糖。我嘴里含着糖，看着小美在我眼前化为一抹星光，飞到了天上，然后醒了过来，看到满屋子围着的人。我那时候的心是温暖的，也许小童来到我的身边也是上天的安排，不然我又怎么会得到银手圈？最后知道了真相，这冥冥中可能是小美的安排。记忆回到现实，看着眼前的两人，我淡淡笑着：“是啊，我身边还有这么多爱着我的人，我哪怕是为了他们，也不能放弃自己。”我喃喃开口。小美，我的女儿，下辈子我们还做母女，我要护着你一辈子。说完，就听见小童略微稚嫩的声音：“妈妈，以后谁敢欺负你，我就打他。我要护着你一辈子，我把他护在胸前，老公把我捐在怀里，我们一起向前。”